た雨かこいついっつも雨やなというわけでトレーラーハウス宿泊機始まるよ今日泊まるのはホテル RQ ザヤードとこなめ今回は下道で行ってます7 0キロ制限でほぼ信号なしで下半島を下れるから便利だなちょっと待て何が起こっている大型トラックが意味不明な徐行をしてましたわついたで微妙に場所が分かりづらいわちなみに1泊6000円で泊まれたよ当日の朝あたりに調べると4000円台で取れることもあるね思い立った時に旅行に行けるのはノマドワーカーの強みだななおいつでも行けすぎて逆に面倒くさがることが多い模様チェックインしてきたで早速部屋入ろかルートインと似てるけど、消失感がワンランク違うよ。トレーラー同士が個室として隔てられているからかな。住居としてしっかり作ってあるようだ。静粛性も素晴らしくて落ち着けるぞ。というわけで、設備紹介といきましょうか。まあ大抵のもんは揃ってるんだけどな。スライドの読み上げという名の他人の発表感覚で聞いてくれ。この椅子ダメだわ。マッサージチェアは硬くて痛いだけだし。取り外すとパソコン仕事がしづらい。硬いだけのボールをモーターで回転させただけでマッサージなのるな。たまたまだけど、外には私のプリウスが見えますわ。ほんと長旅も快適な車です。駐車場が広い郊外のビジフォあるある。車前提。なんかたまに目の前の国道がむっちゃ混んでて、何分待っても出入りできないことあるよな。数百メートル先のスキヤに、車で行くか歩いて行くか問題。そして珍しいかな電子レンジ付き。後で出てくるが冷凍食品のパスタがもらえるぞ。冷蔵庫も普通についてますな。水一本冷やすために、最弱で回しちゃうのあるある。そしてなんか上側にもう一個ありましたわ。冷凍用なのか、レクサスランクルのキーを入れるようかな。旅先旅館でリレーアタック盗難は草も生えない。水回りも綺麗だ。古さがない。こういうところまでしゃがみ込んで映せる清潔さ。これはレベル高いぞ。あと、チェックインの時に雨に手バッグっぽいものももらいました。歯ブラシとタオルが入ってますな。使い切れない歯磨き粉は持って帰るなよ。自宅が散らかる原因になる。収益化停止の数ヶ月でも結局家が片付きませんでした。解体して立て直してほしいです。無理なこと言うんじゃねえよ、プリウス突っ込んでくる立地でもねえだろ。さてコーヒーをもらってきて、飲みながら一仕事さ。あーもういや、プリウス汚れまくりやんけ。車は汚れるものさ。とりあえずトレーラーの外周だけ見て回ろうぜ。トレーラーだから移動可能とか言われてるけど、横幅何メートルあるんだよ。一丸式戦車よりぶっといだろ。対向車の軽トールワゴンを横転させながら進めばいける。プリウスは軽よりは横幅あるけど、縁石の斜面でジャンプしてコンビニにミサイルばいける。何の話してるんだよ。ホームレスはこのトレーラーの下で寝れる。恐ろしいこと言うな。ちなみにパスタは軽食チケットで引き換えるんだが、これは夕食にすることをおすすめする。このこってり缶で500キロカロリーだからな。朝食としては進めづらいな。朝食も夕食もないけど、冷凍パスタならあります。ストップサインはあります。名古屋市には、誰も守ってないけど、パソコン仕事の合間にインスタを見る。あのもんえな感。高い資料も多すぎるしくそ。ありませんかエナジードリンク飲みながら仕事したいとき。1ヶ月以上前に撮影したネタだから、もう記憶が薄れてて順序バラバラだぜ。確か、暗くなった後に敷地内の撮影をしてた。というわけで見ていこうか。深夜帯だから誰もいないな。左のあれが受付の建物です。チェックメイトとテイクアウトはあそこで行います。何もあってないけん。そして、過去に何人か転んで怪我してそうな、違法改築クオリティの階段を登って、部屋に入るで。雨の日とか滑るでしょ。設計した人はお酒も飲まないんでしょうな。車前提だけど、車で出なきゃレストランもないような立地に出店して、タクシーなりで寄って帰ってきた客をここで仕留める。何そのトラップそしてあの、セコムの人が常駐してそうな明かりの部屋が、自販機と洗濯機のスペースなんですわ。中はこうなってるぞ。お酒は売ってるが食べ物系はなかったぞ。カップラーメンとかアイスとかお菓子の自販機、あれあると地味にありがたいよね。免許取り立ての頃なんか。片道二十分のところの、冷凍食品とコモパンと、ミルビキコーヒーの自販機に通ってたよな。幻想的なライティングと、滑りそうな床を歩く、足音を出さぬよう。こっち側にも通路があって、奥側に二部屋だけ、特別室みたいなのがありますわ。あんまり車いないな。お盆休みには満車だと考えると、そりゃそういう時期には高くなるわけだ。換算期の平日の、当日の朝に、最安値を探すのがコツだね。GR のエモーショナルレッド、黒みがいい味出してますわ。おはよう。せっかく北半島に泊まってるんだ。朝日を見に行くドライブだ。北半島ワインディング、一周するのにちょうどいいですわ。ドラレコ動画の垂れ流しは収益化審査に通らないからな。一気に南端までスキップだぜ。いい朝焼けですな。ドラレコ動画を全消しして、こういう旅動画がしたいだった前回審査を
、価値がないコンテンツとして落とした YouTube 運営の知能。日本語圏の住人としては、人間が見てると考えるものじゃない。ゆっくり茶番劇騒動の後だったよな。同じにチャンスレを使い回してる奴らの方がよっぽど繰り返してるだろ。アレンジと称して、中途半端に文章を変えて、視聴者を困惑させる。それも規約違反だからな。それにしても、本持ってきて読みたいような景色の良さですな。確かまだ、朝の4時台とかだったよな。この上に展望台があるので、ちょっと登ってみましょう。運が良ければ朝日が拝めるかも。全曲いたわ。いつもの不運発動。大雨なら逆に良かった。朝焼けの海を満喫したので、帰るとするか。おいふざけんなクソが、前のジジイが遅いせいで俺が煽られてるわしね。法定速度も出せないような奴が運転すんじゃねえよ危ないだろ。どうせ通報するような能力も残ってないだろうし、遅いくせに煽ったら一発免停だし、今後はオレンジ虫で抜くのがいいのかもな。前向きに検討します。ちょっと待て。そのタイミングで進むのは信号無視すれすれだろ。散々ちんたら走って後続に迷惑かけて、一番徐行が必要な場所で暴走する社会悪。後ろのヨボヨボ軽トラにも煽られてたストレスのせいで、すごいスピード出しちゃったぞ責任取れや。ドラレコの視点と画角だと、実速度より遅く感じるな。海もよく見える。もう朝だな。ついでに常滑の街並みを散歩していこうか。誰も見てない引用リツイートでいちいち他人に口出しする残念ツイッタラーが、起き出してまずスマホを開く時間帯ですな。やったな、ツイッター社の思惑通りやん。そいつに広告出したところで購買力ないけど。それにしても狭いな、前後長が長めのプリウスには少し辛いか。こういう路地での取り回しは、軽自動車に勝つものなしだな。工事や引っ越しをしようにもトラックは入れない。昔ついでにな、重機さえあれば職人業は不要って、ほざいて論破されてたの思いでしたわ。秋っぱで借りた駐車バスはここらしい15分から格安で予約できて便利だな免許センター奈良公園花火大会や野球場付近使いどころは多いぜさて軽く散歩と行きましょうレトロな街並みですな自動車というか馬主体の時代に家が建てられた感じだなちょっと入ればすぐこの狭さこれが日本の道路だな北に行けば雪も降る近頃の車は肥大化しすぎでしょう。増大するパワーに伴って上がるスピードレンジに、トレッド幅とホイールベースの拡張で対応したといえば聞こえは良いが。新型シビックタイプ R。速くなりすぎて、そろそろ FF の限界に達してるよな。メーカー側も、あれが最後と思って作ったんだろうな。偉大な車だ。265幅のハイグリップタイヤ、旋回スピードだけならスーパーカーに匹敵していそう。規制と電子制御が厳しくなりすぎて、手を入れる隙もない。もうスポーツカーは終わっているのか。パッケージングというか見た目以外、軽自動車と変わらない説さえもある。シャシーとエンジン点火制御だけで考えれば特にね、あの GR プリウス乗ってて思うんだよ。スポーツカーって何なんだろう。溶接の継ぎ目がピンポイントで錆びてる90年代の車に、せいぜい人間味を感じるのみさ。というか待て、こっち行き止まりなんじゃないか。入り組んでてよくわからんな。解約させたくない日本のサービスみたいや。なんかすごい形の絵ある。これ車入れんやろ。お前が大手用とか言ってバカにしてる、リフトアップ系トラだけが入れるんだぞ。さすが焼き物の街、随所に陶芸物が置いてあって、住宅自体が観光地になってるね。頼むから、高台の立地を生かした花火大会とかすんなよ。ゴミのポイ捨てで溢れちまうぞ。特徴的な道だな。多分ここが目的地だ。陶芸としての常滑は、有名なことしか知らなかったから勉強になりましたわ。値上がりした仮想通貨は、値上がりしたことが値上がりの理由だったみたいなこと言いやがって。まあまあ、過去にはちょっと暴落したせいで歴史的な大暴落が起きたことだってあるから。金儲けのための自動取引 AI が億単位の損失もたらしてて草。なんか乳首と間違えられてバンされそうだから映像を変えよう。パスタだかボロネーゼを開けたで、なかなかのボリュームやな。ついでに、珍しくコンビニでご飯を買ったよ。これで1000円は高いね。サラダ、サラダ、ファミチキ、アセロラゼリー。普段はサラダ主体なのは内緒だ。キラキラ黄金のファミチキ。これが最後の録画データだ。家から90分程度の距離に気分転換で止まるの最高やね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。